চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রাকিন আফসারের কাছে আবার আপনার কাছে ফিরে এলাম তো যেমনটা শুরুতেই বলছিলাম যে আপনি তো আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনাকে আমরা বেশি দেখেছি তো অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছেন অনেক ভিডিও আমরা দেখতে পাচ্ছি তো একটু যদি হচ্ছে শুরুর গল্পটা আমরা জানতে চাই খুব ডিপ্রেস ছিলাম বাসার ভিতরে তখন তো টিনেজার না ষোলো বছর বয়স তো আমি ডিসকভার করলাম যে ভাইন নামে একটা অ্যাপ আছে তো ওখানকার দেখতাম ভিডিওসগুলো অনেক ফানি হতো তো আর অনেক ক্রিয়েটিভ হতো তো আমি সবসময় জানতাম যে আমি একজন ক্রিয়েটিভ ছেলে আমি সবসময় সব কিছুতেই পার্টিসিপেট করতাম অ্যাক্টিং থেকে শুরু করে ডিবেটিং নাচ গান যাই বলে না কেন সো আই থট যে হে বাসার মধ্যে বসে বসে এগুলো একটু প্র্যাকটিস করে ইটস নাইস তো আমি ভাইন স্টার্ট করি সিক্স সেকেন্ডসের ভিডিও দিয়ে তারপর হলো ইউটিউবে গেলাম বিকজ ওখান থেকে একটু কনফিডেন্স বিল্ড করে ইউটিউবে চলে গেলাম তারপর ইউটিউব থেকে একটু ব্রেক নিলাম চার বছর চার পাঁচ বছর ব্রেক নেওয়ার পরে একটু স্টাডিজগুলো করলাম এভাবেই আমার জার্নিটা এই যে ভিডিওগুলো যে বানাচ্ছেন এই প্রথম ভাবনাটা আসলে কবে থেকে এসছে পনেরো ষোলো বছর বয়স থেকে আপনার মাথায় আসছে যে না আমি ছোট ভিডিও বানাবো বানাবো এটা প্ল্যান ছিল না আমি দেখতাম যে ভাইন যখন আসে ফার্স্ট টাইম ইউ ওয়ার্ল্ডে তখন আমি ভাবতাম যে এতগুলো মানুষ ক্রিয়েটিভ ওরা বাসার মধ্যে বসে বা ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে ছয় সেকেন্ডের ভিতরে কন্টেন্ট বানাচ্ছে তো আমি এই জিনিসটাতে খুবই মানে ইন্টারেস্টেড হয়ে গেলাম তো আমি পড়ালেখাই <laughs> 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 বাট আছে না যা আমার এ লেভেল শেষ হওয়ার পরে তো একটা গ্যাপ থাকে তারপর তো ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে একটা প্রেশার থাকে তো এ লেভেলসের সময় না খুব মানুষ সবাই কিন্তু চিল করেই পড়ালেখা করে মানে এ ওয়ানটা এ ওয়ানটা খুব চিল করে পড়ে আবার এ টুর সময় সবাই আবার একটু সিরিয়াস হয়ে যায় তো ওই ভালো গ্যাপ থাকার কারণে আমার মাথা অনেক কিছু চলতো তো ভাবতাম যে কি করা যায় মানে এনার্জি আছে বডিতে ব্রেনে আইডিয়াজ আছে বাট কিভাবে এক্সিকিউট করব আমার কাছে নাই এত বড় এক্সপেন্সিভ কোনো ইকুইপমেন্ট আবার কোনো ম্যান পাওয়ারও নাই তো ভাইন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট থিং যেটা খুব ইজিলি আমাকে মানে ওরকম প্র্যাকটিস করাতে সক্ষম হয়েছিল তারপর ওখান থেকে হলো আপনার <laughs> কেমন লাগে মোটামুটি যেখানে যান মানুষজন তো কেউ না কেউ নিশ্চয়ই চেনে এবং আপনার সাথে ছবি তুলতে চায় কিংবা অটোগ্রাফ নিতে চায় এই বিষয়টা আসলে কেমন এই জিনিসটা তো নতুন না এই জিনিসটা অনেক আগে থেকে হয়ে আসতেছে থেকে তো ফার্স্টে ফার্স্টে খুবই ভালো লাগতো এখনও ভালো লাগে বাট একটা আছে না যে জিনিসটা হতে 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 না ইউ গেট ইউজ টু ইট একটা মানে ইউজ টু হয়ে যান আমি ইউজ টু হয়ে গিয়েছি বাট এখন দ্য কাইন্ড অফ পিপল দ্য কাম টু মি যারা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানুষজন এসে যখন ওরা বলে যে আমার ভিডিওসগুলো তার লাইফে অনেক এভাবে এভাবে ইম্প্যাক্ট করেছে ওগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগে বিকজ আগে কিন্তু এইসব মানুষ এত কনফিডেন্স নিয়ে বলতে আসতো না জাস্ট কোনো রকম একটু সায় হয় একটু সেলফিটা তুলতে একদিন চলে যেত এখন মানুষের কনফিডেন্সটা আছে ওপিনিয়নটা সবাই এখন ওপিনিয়েটেড সবাই বলবে আপনার ভিডিওটা কিভাবে যেমন আপনার শো দেখেও 
কয়েকজন মানুষের মেবি জীবনটা বদলে গিয়েছে বা কোনো ভাবে একটা ইমপ্যাক্ট করছে আগে কি মানুষটার বলার সাহস পেত না শো এর আগে সময় দেখতে না যে টেলিফোনে বলতো যে আপু আপনার শোটা খুব ভালো লাগতেছে ওইটা বলতে কিন্তু মাথার নার্ভাস হয়ে যেত আমরা এখন মানুষ এটা সামনে সামনে এসে যখন বলে তখন ভালোই লাগে যে না অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো না কোনো ভাবে মেবি আপনার অডিয়েন্স আসলে হচ্ছে কোন বয়সী অডিয়েন্স আপনার বেশি নট ম্যাস এন্ড বয়সটা স্টার্ট হয় হলো 18 থেকে 44 পর্যন্ত আমার ইনসাইটস যেটা আমি চেক চেক করি इवन 65 ইয়ার্স ওল্ডের মানুষও দেখে নাকি অ্যাপারেন্টলি অডিয়েন্সের সাথে কি হচ্ছে আপনার সরাসরি কখনো যোগাযোগটা হয় বা এই অপিনিয়ন গুলোর যেটা কথা বলছেন যে অনেকে এখন অপিনিয়ন দিচ্ছে তো আপনার কাছে যখন অপিনিয়ন দিতে আসে তখন সেটা আসলে আপনি কিভাবে গ্রহণ করছেন খুব ভালোভাবে গ্রহণ করছি অনেকে আছে না যে বলে যে আমি হেট কমেন্টস পছন্দ করি না বা হেট কমেন্টস কেয়ার করি না যেগুলো বেসলেস হেট কমেন্ট ওগুলো তো কেয়ার করার কোনো লাভ নেই বাট কিছু কিছু আছে যে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম ওগুলো অ্যাকচুয়ালি শুনতে হয় আমার ভালো লাগে ওরা আমাকে হেল্প করতেছে টু বিকাম বেটার অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি যেভাবে একটা জিনিস চালান না কেন এটা আপনার ওয়েতেই যেতে হবে মানুষ ক্রিটিসিজম দেখ আর না দেখ বাট শুনতে তো কোনো সমস্যা নেই শুনি টাইম ওয়াইজ ওভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে বাট সবাই মনে করে কি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম দিলেই হলো আমি সাথে সাথে তার কথা শুনে জিনিসটাকে আমি মডিফাই করব ইটস নাথিং লাইক দ্যাট আমি যেটা মনে করি হলো সবারই একটা আমাদের তো প্ল্যাটফর্ম তো ওপেন প্ল্যাটফর্ম যে কেউ কমেন্ট করতে পারবে যে কেউ ডিএম করতে পারবে যে কেউ মেসেজ দিতে পারবে ইভেন ট্যাগও করতে পারবে সো আমার কথা হলো যে যখনই আমি কোনো কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম পাই ওইটাকে আমি মাথায় রাখি টাইম অনুযায়ী ইফ আই এম রেডি ফর ইট তখন আমি ওই জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি ইটস নট লাইক যে একটা ভিডিওতে বললো যে ভাই এটা করলে ভালো ছিল আমি নেক্সট ভিডিওতে এটা করলাম এটা নাই হতে পারে আই হ্যাভ টু গো আমার ওয়েতে আর কি আচ্ছা আপনি তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সমাজে যে অসঙ্গতি যে যেসব আছে তো সেগুলো নিয়েই হচ্ছে আপনি ভিডিওগুলো বানিয়ে থাকেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আপনি মেমিক্রি করছেন বা ইমিটেট করছেন প্রস্তুতিটা আসলে আপনি কিভাবে নিয়ে থাকেন আমি হলাম বেসিক্যালি কোনো কমেডি যদি স্কেচ থাকে এইটা খুব এমন হতে পারে খুব একটা সিলি একটা টপিক নিয়ে বানাবো বাট আমি অলওয়েজ ট্রাই করি এই টপিকটা থেকে আমি কি মেসেজ দিতে পারি আমার কাছে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে আমি নিজেকে মনে করি যে আমি সেলফ এডুকেটেড আমি কখনো মনে করবো না যে আমি একটা ইনস্টিটিউট থেকে আসছি এটার জন্য আমি এডুকেটেড হয়ে গেছি আমি সবসময় নিজেকে ক্লেম করি সেলফ এডুকেটেড আমি সবসময় বই পড়ি বা ইন্টারনেট ঘাটাই সব কিছু জানার ট্রাই করি অ্যান্ড নলেজ মানে এটাই না যে খালি জানবার হয়ে গেল আমার দেখতে হবে যে কোনটা রাইট অ্যান্ড কোনটা রং সো আমি যদি মনে করি যে না দিস ইজ রাইট এটা আমাদের সমাজে ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত ও প্রবাবলি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি আমাদের কান্ট্রি কিন্তু এখনো কিন্তু ডেভেলপমেন্টে মানে পুরোপুরি যায় না ইটস স্টিল ডেভেলপিং ইকোনমিক সাইডে প্রবাবলি ইট ইজ ডেভেলপ রিসেন্টলি রিসেন্ট কেসেস বাট মেন্টালিটি ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যে এখনও ডেভেলপিং কিন্তু একটা কথা আমি যেটা বলি যে সবসময় বলি কি যে আমাদের বাংলাদেশের রুট হলো কৃষি সমাজ থেকে আমরা আসছি ঠিক না নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের আগে আমরা তো কৃষি ফ্যামিলি থেকে সবাই আসে আমাদের বাপ দাদা চোদ্দ কৃষি এবার কেউ মনে হয় অনেক আগে তারা একটু কৃষি কোনো কাজ করতো বা জমিদার ছিলেন ওই মেন্টালিটি থেকে আমাদের আগাতে হবে বের হয়ে আসতে হবে টু ইউ নো প্রগ্রেস ফার্দার তো আমি যেটা মনে করি যে এরকম আমার ভিডিও থ্রুতে যদি আমি মনে করি যে কোনো কিছু দিতে পারি আমি দেওয়ার ট্রাই করি এগুলো নিশ্চয়ই একটা ভাবনা এবং সেই ভাবনাটার একটা সময় নিশ্চয়ই আপনি ওভাবে করে বের করে নেন সেটা আসলে কখন এটা আমার ইউজুয়ালি হয় যখন রাত্রেবেলা ইউজুয়ালি কেন জানি যাই না এটা সব ক্রিয়েটিভ মানুষের জন্যই রাত্রেবেলা রাত বারোটার পরে হুট করে মাথায় খোলা যায় সো আমি এটার জন্য সবসময় রাত দুইটা বাজে ঘুমাই ওই দুই দুই ঘন্টা একটা বাফার পিরিয়ড রাখি যেই মধ্যে আইডিয়া আসবে আর যখন আমি যানজটে আটকে থাকি তখন অনেক কিছু চিন্তা করি তো অনেক কিছু আপনিও চিন্তা করবেন যে যানজটে থাকলে অনেক কিছু মাথায় চলে আসে অ্যান্ড দেন ফ্রেন্ডের সাথে কনভারসেশনে যদি যাই অ্যান্ড ডিপ কনভারসেশন মিনিংফুল কনভারসেশন ওখান থেকে অনেক আইডিয়া কনস্ট্রাকটিভ কনভারসেশন নট লাইক ইউ নো অন্য মানুষকে নিয়ে কথা বলবো এই ইভেন্ট নিয়ে কি পড়েছে ওগুলো নিয়ে না সো এইসব কথাবার্তা বলতে গেলে না ব্রেইন স্টোম করলে অনেক আইডিয়া চলে আসে এখন যে যুগে আমরা এসেছি এখন অনেকেই কিন্তু এরকম কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে এরকম অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হচ্ছে নতুন নতুন আসছে আমাদের এই ফিল্ডে তো সেই ভিড়ে আসলে কাজ করতে গিয়ে কখনো কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন কি না এটা আমি এখন যাই না কে ডিমোট করবে যাই না এটা আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রিতে বড় কিছু হতে হলে ইদার আপনার অনেক বড় ক্রিয়েটিভ মানুষ হতে হবে অর কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করতে হবে অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ বিট অফ
সো এই দুইটা জিনিসকে মানুষ অনেকে ঘুলায় ফেলে সো আই থিঙ্ক দিস ইজ মাই ওপিনিয়ন যে অ্যাকচুয়ালি টিকে থাকতে হলে যেটা আমি মনে করি করাটা মানুষ করে থাকে বাট এটা আমি পার্সোনালি এই জিনিসটাকে এগ্রি করি না আমি যেটা মনে করি চ্যালেঞ্জিং আমার জন্য না আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হলো নিজের ভিডিও আমি যদি একটা ভিডিও যদি আপলোড করি এটা আমি আমার নিজের কাছে চ্যালেঞ্জ মনে করি আই এম মাই ওন কম্পিটিশন আমি অন্য মানুষের কম্পিটিশন হিসেবে কেন দেখবো আচ্ছা এভাবে তো নিজেকে বেটারমেন্ট করা আচ্ছা কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি যে অন্যান্য দেশেও তো হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে তো অন্যান্য দেশে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের সাথে আমাদের দেশে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের যদি তুলনা করতে বলা হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ওপিনিয়ন কি আমরা অনেক পিছিয়ে আছি ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আমরা মেন্টালিটি দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছি আর আমরা রিস্ক নিতে জানি না আমরা রিস্ক নিতে অনেক ভয় পাই আমি আজকে যদি একটা ভিডিও বানাই না তাহলে আমার অনেক আশেপাশে অনেক মানুষজন আমাকে বলবে এটা করিস না ওইটা করিস না এভাবে করলে ব্যাকলেস খাবে এভাবে করলে মানুষ ইয়ে করবে এটা তো একটা আসে আবার নিজের ভিতর থেকে একটা জিনিস আসে যে এভাবে করলে কি আমি ব্যাকলেস খাবো কিনা আবার ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করতে গেলে দেখা যাবে ব্র্যান্ড মানা করবে এটা করতে না এটা করতে না সেফ প্লে করতে তো চারিদিক দিয়ে মানুষ আমাকে প্রেশার করতেছে সেফ প্লে করতে আচ্ছা এই দিক দিয়ে না আমার ক্রিয়েটিভিটি আমি হারিয়ে যাচ্ছি যে মেইন ম্যাসেজটা দেওয়ার ট্রাই করতেছি ওইটা হারিয়ে ফেলতেছি বাইরের কান্ট্রিতে কিন্তু ওইটা জিনিস হচ্ছে না এভরি ওয়ান ইজ সো প্রোগ্রেসড ওরা ওটা ওদের কিন্তু সবাই সেলফ এওয়ার সেলফ এডুকেটেড সো ওরা ওদের কাছে ওই মানে রিস্ক নেওয়াটা ইজ নাথিং ট্রাই <laughs> করব <laughs> পাওয়ার ওই যে বলে না উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি আমার কাছে অলওয়েজ মনে হতো যে আমার কাছে যে একটা পাওয়ার থাকে আই হ্যাভ টু ইউটিলাইজ ইট আমি যদি মারাও যাই আমি যদি ঘুমায় ঘুমিয়ে মানে ঘুমিয়ে পড়ি ঘুমানোর আগ পর্যন্ত যেন আমার মস্তিষ্ক আমার নিজেকে নিয়ে স্যাটিসফাই থাকে একটু আগে যেটা বলছিলেন যে বাইরে বাইরে দেশে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা আছে তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে তো আপনার আসলে কার মানে কাকে ভালো লাগে বা কাউকে কি এরকম আছে আদর্শ হিসেবে দেখেন মানে আমার ইন্সপিরেশন হিসেবে কাউকে দেখি না বাট আমি মনে করি যে পার্সোনালি আমি আমার একটু ইগো বেশি বেশি দিতে অনেকে মানুষ বলে কি ইন্সপিরেশন আমার কোনো আইকন নাই আচ্ছা আমার আইকন বলতে মানে লিটারালি আমি ওই কনসেপ্টটা বুঝি না আচ্ছা আমি সবার থেকে শিখি বাট আইকন বলতে আমার একটা জিনিসটা কাজ করে না বাট লাইজা কৌশি শি ইজ ও ভাইন স্টার্ট করেছে আমার মতোই আমাদের এই একই টাইম লাইন বাট শি ইজ লাইক ফার মোর ফেমাস তো ওর কন্টেন্ট ওর হিউমারটা আমার হিউমারের সাথে পুরো ম্যাচ করে অ্যান্ড শি ইজ ভেরি পপুলার আচ্ছা তো আমার হিউমার যেমন আমি বাংলাদেশে একটা সার্টেন ক্রাউড ধরে রাখছি না ওরকম ক্রাউড কিন্তু বিদেশে ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু সো এটার জন্য শি আমি <laughs> 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 আমি ওরকম একটা মানুষ বাট যদি লাগে ক্যারিয়ারের তাগিদে আমি তাহলে তখন মানুষের সাথে কথা বলতে রাজি আছি আমি ওরকম একটা মানুষ যে যতক্ষণ পর্যন্ত না লাগবে আমি আমি আমার বিছানা থেকে নাম বলবো আমরা কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমার কিছুই বলার নেই আমি জাস্ট বলবো যে থ্যাংক ইউ বাংলা ভিশন ফর ইনভাইটিং মি হিয়ার অ্যান্ড আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো মনে হচ্ছিলো যে আমরা দুইজন ফ্রেন্ড কথা বললাম অনেক কিছু জানলাম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ प्रयोजक दिन प्रतिदिन बांगला विशन नोट टावर एक दस बीरतम सी आर दत्त रोड ढाका एक दुई शून्य पाँच फोन नय छीन दुई शून्य तीन शून्य थे चार इमेल एड्रेस दिन प्रतिदिन एट बांगला विशन डट टी মার্কিন লেখক সুসান যে বিসনেত্যের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন একজন আশাবাদী হলেন বসন্তের মানবীয় প্রতিমূর্তি 
प्रिय दर्शक सबाई भलो थकून सुस्थ और सुंदर थकून आज सारा दिन सवार जो शुभ और कल्याणमय हक